Sie das gehört? Er ist wieder am Benzinturm. Er hat vielleicht Nerven, das Dreckstück. Los, schnappen wir ihn uns. Alle Einheiten mir nach. Ben, wieso bist du hinter uns? Wo sind die Krawatten? Corley macht einen Boxenstopp. Der hat eine Blase wie ein Fingerhutmann. Rip Burger? Hab ihn eine Weile nicht mehr gesehen. Ben, wie sieht's aus, Mann? Hast du irgendwas gefunden? Kriegen wir irgendwelche Schwierigkeiten? Nein. Wir stecken drin. Steck mir den Kopf in den Eimer, denn wir sind im Whisky geschwommen. Schöner als sie, das ist keine. Sie hat mir den Atem genommen. Eines Tages, da lieg ich im Sarg. Sie ist eine Frau mit einem Rad, wie ich's mag. Komm schon, alter Mann. Hab ich dich. Jetzt mach irgendwas Kriminelles. Überfall irgendwen oder sowas. Ah, die Handlung verdichtet sich. Du hättest in den Sitzungen nicht über mich lachen sollen, Malcolm. Was für ein Psychopath. Hab dich. Hey, sieh mal was. Das hat er in den Büschen gesch... Was ist das? Ein Augenstecher. Komm her und ich zeig's dir. Es hat eine Kamera. Ich krieg sie. Nein, Nestor wird sich schon um sie kümmern. Du hast eine sehr wichtige Verabredung mit dem Rest der Corley-Familie. In Ordnung! Aber vergiss nicht, die Kamera zu zerstören. Ja, ja. Also dann, Malcolm. Noch einen für unterwegs? Corley? Corley? Ben! <lacht> Ich schätze, Rip Burger konnte nicht auf meinen natürlichen Tod warten. Das passt zu ihm, jemand zu schlagen, der schon am Boden liegt. <lacht> Rip Burger hat das getan? Ja, er wusste, ich würde sterben. Und er wusste, mit meinem Testament setze ich ihn auf die Straße. Ben, jetzt will er Corley Motors übernehmen. Verkauft es an Ausländer, entlässt Arbeiter und baut Kleinbusse. Verstehst du mich? Kleinbusse! Ah. <lacht> Du musst dich an ihm für mich rächen, Ben. Versprich mir, dass du ihm sehr wehtun wirst. Das verspreche ich. <lacht> ich möchte, dass meine Tochter die Firma übernimmt. Du hast eine Tochter? Ja, und sie ist wirklich ein Mechaniker-Genie, Ben. Schon mit vier hat sie ihren ersten Vergaser repariert. Ich habe sie immer meinen kleinen Wirbelwind genannt. <lacht> Finde meine Tochter, Ben. Finde Maureen. Oh. Maureen? Rip Burger ist ein ganzes Stück vor mir. Ich hoffe nur, Maureen kommt klar, bis ich da bin. Hm, die Pistole verstehe ich ja noch. Warum sollte er eine Kamera mitbringen? Für wen arbeitet der Kerl? Calling Motors? Nestor, was bewegt sich denn da drüben bei diesem Haufen? Ich weiß nicht, Rip, aber ich glaube, dieser Haufen ist Bolus. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Du bist der Kluge von euch beiden, nicht wahr? Da ist Moos Hütte, aber ich sehe keine Limousine. Auf der anderen Seite vielleicht auch nicht. Sieht aus, als wäre das hier in Eile durchsucht worden. Nichts als Trümmer, bis auf diese kaputte Kamera. Rückwand offen. Kein Film drin. Hm. Mo hat gesagt, sie hätte keine Kamera. 
Das ist das Bild von Mo und Onkel Pete auf seiner Nerzfarm. Sie hat gesagt, dort fährt sie immer hin, wenn sie eine Weile Ruhe brauchte. Das ist wohl meine einzige Hoffnung im Moment. Da lasse ich meinen Mund nicht dran. Hey, Killer. Was? Hey, immer cool bleiben. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Was für ein Geheimnis. Siehst du keine Nachrichten? Und jetzt wieder zu unserem Top-Thema heute Abend. Malcolm Colley, der Besitzer von Colley Motors, wurde heute tot an einem Rastplatz in der Nähe von Mellowit aufgefunden. Offenbar wurde der großherzige und sozial engagierte Firmengründer Brutal und gewaltsam, mit einem Stock erschlagen, unmenschlich roh und ohne jede Gnade. Die Polizei hat eine kriminelle Motorradgang in Gewahrsam genommen, die unter dem Namen die Polecats bekannt ist. Nein. Mit Ausnahme ihres Anführers, der sich immer noch auf der Flucht befindet. Am Highway 9 wurden mehrere Straßensperren aufgestellt und die Polizei verstärkt ihre Suche nach diesem gefährlichen und skrupellosen Kriminellen. Wir sind reingelegt worden. Straßensperren sind scheiße. Ich hätte die Gang nicht hier lassen sollen. Hey, davon will ich überhaupt nichts hören. Du willst mich doch nicht nachträglich zum Mitschuldigen machen. Bleib einfach ruhig, Mann. Lass mich mal erzählen, was passiert ist. Ich habe gesagt, ich will nichts damit zu tun haben. Keine Zeit zum Reden. Weißt du, da drin stinkt zwar ein bisschen, aber ich habe noch nie besser geschlafen. Du musst mir helfen. Such meinen Redakteur in Corville. Sag ihm, dass ich Bilder vom Corley-Mord habe. Du hast Fotos? Ja, aber irgendein Kerl hat meine Kamera genommen. Also, hast du keine Fotos? Naja, ich habe den Kerl bis Mellowweed verfolgt. Aber dahin kriegen mich keine zehn Pferde mehr. Die bringen mich um. Hol meinen Redakteur. Er muss mich hier rausholen. Nimm einen dieser falschen Ausweisungen, durch die Straßensperre zu kommen. Meine Karriere hängt von diesen Bildern ab. Hilf mir, Ben. Du bist meine einzige Hoffnung. Oh, keine Sorge. Ich schulde dir was. Wenn Mirandas Kerl derselbe ist, der Moos Hütte verwüstet hat dann könnte das Mirandas Kamera gewesen sein. Aber wer hat dann den Film? Die 
hier. Was ist das? Gefälschter FBI-Ausweis. Könnte bei der Straßensperre nützlich sein. Wie immer jetzt was von Onkel Pietz Nerzfarm gehört? Ich erinnere mich, dass es da an der Straße mal so eine Art Wieselzucht oder sowas gegeben hat. Den Highway 9 runter, auf der anderen Seite von diesen verdammten Straßensperren. Da habe ich immer günstig Nerzfleisch gekauft, um es an Schulküchen fürs Mittagessen zu verkaufen. <lacht> Diese Sache hat sich echt gelohnt. Also, nimmst du mich mit? Was, wenn sie hinten reinsehen und mein Bike finden? Es ist vergraben, in konzentriertem Dünger. Vertrau mir, niemand gräbt in diesem Dreck rum. Also, du wirst im Motorraum mitfahren. Im Motorraum? Hey, da drin schmuggle ich immer mein Zeug und das meiste davon ist weit mehr wert als du. Also schieb deine Knochen rein, dann sind wir morgen früh bei dieser Nerzfarm. Ich hoffe, du kannst mit einer Gangschaltung besser umgehen als mit dem Messer. Ja, ja. Na toll, riecht so, als hätte er ein Benzin weg. Ich liebe Motorbrände. Tut mir leid, Sir, ab hier nur noch für Polizeifahrzeuge. Ich gehöre zum FBI, Kollege. Prüfen Sie es nach. Hä? Und was tun Sie hier? Geheime landwirtschaftliche Untergrundoperation. Was haben Sie geladen? Dünger. In Ordnung, fahren Sie durch. Ich hoffe, ihr kriegt euren Mann. <lacht> Probleme mit dem Truck? <lacht> Loser Schlauch, nichts Besonderes. Ich, äh, hab deine Maschine schon rausgeholt. Steht da drüben. War nett, dich kennenzulernen. Muss wieder los, weißt du? Oh oh. Er hatte ein Benzinleck. Und zum Reparieren hat er meine Benzinleitung genommen. Dafür bringe ich diesen Trucker um.